السلام علیکم نجوم اسٹوڈیو سے رضا عسکری آپ کی خدمت میں حاضر آج ہم بات کرنے والے ہیں انیس اپریل سے لے کے بیس مئی تک برج جوزہ والوں کے لیے یہ مہینہ کیسا رہے گا انیس اپریل سے بیس مئی تک شمس صاحب کے بارہویں گھر میں ٹرانزٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہ تاریخیں شمس کے ٹرانزٹ کے حوالے سے ہی منتخب کی گئی ہیں بڑھتے ہیں ہم ویڈیو کی جانب لیکن حسب روایت نئے آنے والوں کو میں دعوت دوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے دیگر ویڈیو دیکھنے والے لائک اور اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کیجئے چینل سبسکرائب کرنے والے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ویڈیو کے نوٹیفکیشن بر وقت ملتے رہیں اور آپ ہمارے چینل کی ہر ویڈیو سے اپ ڈیٹ ہو سکیں بڑھتے ہیں ہم جناب برج جوزہ کے حوالے سے برج جوزہ والوں کے لیے یہ مہینہ کیسا رہے گا آپ کا ذاتی ستارہ دو اپریل سے لے کے پچیس اپریل تک رجت میں رہا ہے اور ابھی بھی جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی رجت میں ہی ہوگا برج حمل کے اندر گیارہویں گھر میں آپ کے ذاتی ستارہ کی رجت آپ کی شخصیت آپ کے عزت آپ کے وقار آپ کی قوت فیصلہ آپ کے سماجی مقام کے حوالے سے آپ کی وائٹیلٹی آپ کی قوت حیات کے حوالے سے بہت اہم اثرات رکھتی ہے یہ اثرات جس وقت بھی آپ کا ستارہ ویک ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے تو آپ کی شخصیت پر آپ کے جسم پر آپ کے بدن پر آپ کے معاشرتی اور سماجی حوالوں سے یہ اثرات آپ کے سامنے آتے ہیں پچیس اپریل کو اتارت کی رجت ختم ہو جائے گی اور اتارت یہاں پر مستقیم ہو جائے گا میں پچھلی ویڈیو آپ کو یہاں لنک شیئر کر رہا ہوں یہاں پر اتارت کے اس فلسفے کو سمجھے گا کہ اتارت رجت سے اڑتالیس گھنٹے پہلے ڈائریکٹ ہوتا ہے مستقیم ہوتا ہے اور رجت ختم کرنے کے بعد بھی اڑتالیس گھنٹے تک وہ اپنی ریورس پوزیشن کو نارمل پوزیشن پہ لاتا ہے اور پھر آگے سٹریٹ بڑھتا ہے تاہم آپ کو اس کے اثرات ستائیس اپریل کے بعد سے ملنا شروع ہو جائیں گے بات کرتے ہیں ہم انیس اپریل کو شمس آپ کے زائچے کے بارہویں گھر میں داخل ہو جائے گا شمس آپ کے زائچے میں تیسرے گھر کا حاکم ہے آپ کے تعلقات آپ کی ریلیشن شپ آپ کے قریبی تعلقات دو احباب آپ کے بچپن کے دو احباب کے حوالے سے بہن بھائیوں کے حوالے سے یہ ستارہ آپ کے بارہویں گھر میں قیام کرے گا بارہویں گھر میں مشتری بھی موجود ہے یورنس بھی موجود ہے اور شمس یہاں ٹرانزٹ کے درمیان مشتری اور یورنس سے کران بھی کرے گا دونوں ستاروں کو غروب بھی کرے گا تاہم یہاں پر شمس کا یہ دورانیہ انیس اپریل سے لے کر بیس مئی تک کے درمیان آپ کی ریلیشن شپ کے حوالے سے خاصا اہم ہو سکتا ہے ایسے تمام افراد جن کے اہل خانہ میں جن کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کسی قسم کے اختلافات چل رہے ہوں کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے آپس میں ناچاکی یا کسی قسم کی کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوئی ہو جو ان کے دیرینہ تعلقات کو خراب کر رہی ہے تو یہاں پر یاد رکھیے گا شمس بارہویں گھر میں جا کر کے خفیہ پلاننگس کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے آپ کے خلاف آپ کو تنہا بھی کیا جا سکتا ہے یا وقتی طور پر دیگر آپ کے دوست احباب اور بہن بھائی جو آپ کے مخالف ہیں یاد رکھ لیجئے گا ان کی طرف سے کوئی بھی ایسی مخالفانہ کاروائی ہو سکتی ہے کوئی بھی ایسی منافقت ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے آگے چل کے پریشانی کا باعث بنے ستائیس اپریل کو چونکہ آپ کا ستارہ براہ راست سیدھا ہو جائے گا تو یہاں پر 
जो आपके कारोबारी दोस्त सहबाब हैं उनके दरमियान में जो भी तनाव की कैफियत थी या कोई मसाइल थे या ऐसे तमाम मसले जो कारोबार में ताखिर का बायस बने हैं उनकी ताखिर ख़त्म हो जाएगी और आप उन मसलों पर तोज्जो देते हुए अपने काम कारोबार अपनी जॉब अपनी मुलाजमत के हवाले से यहाँ पर मसाइल को हल कर सकते हैं उन्नीस अप्रैल को मार्च मरीख और मुश्तरी की मरीख और यस की और जोरनस और मुश्तरी की आपस में इन तीनों प्लैनेट्स की नजरात बनेंगी मुश्तरी और यस किरान में होंगे ताहम मरीख इन दोनों के साथ तस्दीस की निगाह बनाएगा मरीख आपके जायचे में बुर्ज हमल में मौजूद है और यहाँ पर ये वजाहत आपके जायचे में बुर्ज बुर्ज हूत में मौजूद है दसवें घर में मौजूद है और यहाँ बारहवें घर के अंदर मुश्तरी के साथ और यस के साथ इसकी तस्दीस ऐसे तमाम अफराद ऐसे तमाम चौजा अफराद जो बैरून मुल्क मुकीम है जिनके काम कारोबार या मुलाजमत बैरून मुल्क है उनको इस हवालों से बहुत ज्यादा फवायद मिलेंगे ऐसे तमाम अफराद जो अपने ही मुल्क में अपने ही शहर में मुलाजमत कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर बहुत सारे मसाइल में बेहतरी मिलेगी खसूस अगर उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई मुनाफिकत या कोई मसला दरपेश हो सका है तो यहाँ पर उनको कामयाबियां मिलने और उन मसलों को हल करने का कभी इम्कान है तमाम ऐसी मुखालफतें जिनकी वजह से आपको कारोबार में मुलाजमत में किसी किस्म के मसाइल दरपेश रहे हैं वो मसाइल अब यहाँ मुश्तरी के साथ जो मरीख की तस्दीस बनने जा रही है वो बेहतर हो जाएंगे अचानक से कोई मुखालिफ खुल के सामने आ सकता है चूंकि यहाँ पर मरीख और यस के दरमियान में जो बनने वाली तस्दीस है ये तस्दीस आपके मुखालिफों को मुतावलापन भी दे सकती है उनमें जल्दबाजी की वजह से सामने आने के इम्कान वाज तौर पर नजर आते हैं बीस अप्रैल तक भी इक्कीस अप्रैल तक भी यही बनेगी ताहम याद रख लीजिएगा इक्कीस अप्रैल को शम्स आपके बारहवें घर से आपके ग्यारहवें घर में मौजूद प्लूटो के साथ आपके बारहवें घर से आपके नवे घर में मौजूद प्लूटो के साथ स्क्वायर बनाएगा तरबी की नजर बनाएगा और तरबी की ये नजर कतई तौर पर अच्छी नहीं है ऐसे तमाम अफराद के लिए जो बैरून मुल्क सफरात करना चाहते हैं या जिन लोगों ने अपने आला तालीम के लिए बैरून मुल्क यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए कोशिशें कर रहे हैं या किसी किस्म के एमिग्रेशन के काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर आर्जी तौर पर दो तीन दिनों के लिए मुश्किल दरपेश आ सकती हैं ताहम ये कोई बहुत ज़्यादा लंबी ताखिर नहीं होगी दो तीन दिनों के बाद आपके ये मामला नॉर्मल हो जाएंगे और आम रूटीन पे आ जाएंगे आगे बढ़ते हैं हम जनाब याद रख लीजिएगा मुश्तरी और यस का किरान आपको तकरीबन सत्ताईस अट्ठाईस अप्रैल तक आपके बारहवें घर में ही होगा और बारहवें घर में होते हुए ये आपके अंदर रूहानियत और रूहानी मामला के हवाले से बहुत ज्यादा अच्छा असर देगा इसके साथ साथ ऐसे तमाम अफराद जो साइकोलॉजी के हवाले से पढ़ रहे हैं या उनकी सब्जेक्ट या उनकी लाइफ साइकोलॉजी के हवाले से है उनको यहाँ पर खासे बेहतर औकात मिलने वाले हैं जहाँ पर 28 अप्रैल को मरीख और नेपचून आपके दसवें घर में किरान करेंगे दसवें घर पाइसिस बुरजहूत के अंदर मरीख और नेपचून का किरान होगा ये किरान आपके कैरियर के हवाले से अचानक कोई भी बड़ी खुशी भी आपको दे सकता है 
उन अफराद को जिनके जायचे में दसवा घर किसी भी नहज सितारे से पाक है उन्हें यहाँ पर इस नजर के बहुत मस्बत असरात मिलेंगे नेपच्यून बुनियादी तौर पर दूर रस और एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे किसी भी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को भी जाहिर करता है किसी भी किस्म के जॉब या मुलाजमत को भी जाहिर करता है या कारोबार को भी जाहिर करता है यहाँ पर मरीख जो आपके जायचे में अगर देखा जाए तो छठे घर का हाकिम भी है और आपके जायचे में ग्यारहवें घर का हाकिम भी है छठे अक्रब का हाकिम हो करके जब ये दसवें घर में मौजूद होता है तो ये आपकी जॉब में बेहतरी लेके आता है और नेपच्यून के साथ किरान करते हुए आपकी जॉब में मजीद बेहतरी आने के इम्कान हैं इसके साथ ही याद रखिएगा उनतीस अप्रैल को जहरा आपके जायचे के बारहवें घर में अपने ही घर बुर्ज सौर के अंदर दाखिल हो जाएगा बुर्ज सौर के अंदर जहरा का ये दाखला आपके लिए अच्छी अहमियत का हामिल होगा इस हवाले से भी कि आपको अपने मुखालफी पर नजर रखने के हवाले से बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी ग्रिप बनाने के हवाले से ये सितारा एक माह के लिए आपके फेवर में रहेगा जहरा आपके जायचे को अगर हम देखते हैं तो पांचवें घर का मालिक सितारा भी है पांचवा घर प्यार मोहब्बत के हवाले से इनाम जुआ सट्टा लॉटरी इश्क तहकीक और तहकीक के साथ साथ ईजादात जिसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं क्रिएटिविटी के हवाले से पांचवा घर बहुत अच्छी अहमियत का हामिल होता है यहाँ पर अगर आप अपने बच्चों को कहीं बैरून मुल्क आला यूनिवर्सिटियों के हवाले से अला तालीम के हवाले से यूनिवर्सिटियों में दाखला लेकर देना चाहते हैं तो याद रख लीजिएगा ये वक्त बहुत अच्छा है और उनतीस अप्रैल से लेके कम वेश मई के आखिरी अशरे तक जहरा यहाँ आपको बहुत अच्छे और बहुत साद असरा मुरतब करेगा इसके साथ साथ इश्क मोहब्बत से मुंसलिक जितने भी अफराद हैं उनके हवाले से यहाँ बात करूँ तो उनकी खुफिया रिलेशनशिप में भी इजाफा होगा और यहाँ पर आप का कोई ऐसा छुपा हुआ प्यार मोहब्बत जो है वो पनप सकता है बढ़ सकता है और उसमें तेजी आ सकती है मरीख जो है बुनियादी तौर पर 30 अप्रैल को आपके दसवें घर से निकल करके आपके ग्यारहवें घर में दाखिल हो जाएगा ये भी एक बहुत अच्छी कैफियत है बैतुल उम्मीद के अंदर आपने ही घर के मालिक का क्याम तकरीबन दो माह तक के लिए यकम जून तक के लिए यहाँ पर क्याम करेगा और यहाँ क्याम करते हुए मरीख आपकी उम्मीदों ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से तरक्की के हवाले से आपकी कोशिशों में मस्बत समर हासिल करने के हवाले से यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा क्योंकि ये छठे घर का हाकिम सितारा भी है तो छठे घर का हाकिम सितारा जब यारहवें बैतुल उम्मीद में होता है तो आपको अपने मुलाजमत से और अपने मुलाजमीन से दोनों सूरतों में याद रख लीजिएगा अगर आपने मुलाजिम रखे हुए हैं उनसे भी आपको फवायद का हसूल होगा जबकि आप अगर खुद मुलाजमत पेशा है जाहिर है हर बंदा एक जैसा नहीं होता है तो ऐसे तमाम मुलाजमत पेशा अफराद जो तरक्की चाहते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ पर इन दो माह के अंदर उनके लिए बहुत अच्छे इम्कान बनने जा रहे हैं मरीज की नजरात के हवाले से हम आगे चल के बात भी करेंगे और ये भी आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मरीज की मौजूदगी और मरीज का दाखला आपके जायचे में बहुत अच्छी कैफियत को जाहिर कर रहा है हम मई की जानब बढ़ते हैं तो याद रख लीजिएगा जहरा जो बुनियादी तौर पर उनतीस तारीख को ही आपके टॉरस में दाखिल हुआ है टॉरस में दाखिल होने के साथ ही आपके नवे घर में मौजूद प्लूटो के साथ तरबी की स्क्वायर की नजर बनाएगा प्लूटो और जहरा का स्क्वायर बुनियादी तौर पर अच्छा नहीं है अच्छा इस हवाले से नहीं है 
कि प्लूटो किसी भी किस्म के कड़े मुर्दे उखाड़ने के हवाले से इजतमाही तौर पर कार्रवाई के हवाले से यहां पर काम कर रहा होता है अगर आप पार्टनरशिप के हवाले से कोई मुश्तर का काम कर रहे हैं अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मुंसलिक हैं या फिर आपका काम कस्टम क्लेरिंग या इस तरह के कामों से है जिसमें किसी भी किस्म की बैरून मुल्क आमद या बैरून मुल्क जाने के हवाले से कुछ भी किस्म का कोई काम हो रहा हो तो उसमें यहाँ पर आर्जी तौर पर आपको दो से तीन दिन के लिए रुकावट का सामना करना पड़ेगा ताहम ये रुकावट आर्जी साबित होगी इसमें बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी ताखिर होने का कोई इम्कान नहीं है दो तीन तारीख की बात करेंगे दो तीन और चार तारीख इस हवाले से अहम है कि प्लूटो का और मरीख का आपस में तस्दीस बनाना मरीख जो आपके ग्यारहवें घर में दाखिल हुआ है और नवे घर से प्लूटो के साथ जब तस्दीस बनाएगा तो यहां पर किस्मत आपकी यावरी करेगी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे इन तारीखों में अगर आप अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं और किस्मत के हवाले से बेहतरी लाना चाहते हैं तो कोई भी काम कीजिए कोई भी कारोबार कीजिए ये दिन आपको बहुत ज्यादा बेहतरी देने वाले हैं नफा रुपया पैसा कामयाबी ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी इसके साथ साथ याद रख लीजिएगा तरक्की ऐसे तमाम अफराद ऐसे तमाम मुलाजमत पेशा अफराद जिनकी तरक्की रुकी हुई है जिनकी प्रोमोशन रुकी हुई है उनको यहाँ पर तरक्की मिलने के बहुत ज्यादा कभी इम्कान है इसके साथ ही आगे बढ़ जाए तो जहल जो बुनियादी तौर पर आपके जायचे के दसवें घर में मौजूद है छह और सात मई को शम्स के साथ तस्दीस बनाएगा ये भी नजर बहुत आला है बहुत अच्छी नजर है आपके तीसरे घर का हाकिम आपके जायचे में आपके नवे और दसवें घर के हाकिम के साथ एक अच्छी नजर बनाएगा ये नजर आपके इख्तलाफात खत्म करने के हवाले से दोस्त अहबाब के ताउन से काम कारोबार में बेहतरी लाने के लिए ये दिन बहुत अच्छे हैं इसके अलावा अगर आप कोई नई डील करना चाहते हैं किसी नई सिमत में कोई नया काम करना चाहते हैं नई जॉब या नई नए कारोबार की बुनियाद रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए ये दिन बहुत अहमियत के हामिल होंगे ये भी बताता चलूँ के शम्स और जहल की जब भी तस्दीस होती है तो आप ऐसे काम पहले करें जिन में किसी किस्म की रुकावट आई हुई हो ऐसे तमाम काम आपके हल हो जाएंगे जो किसी कानूनी या किसी अफर्दी हैसियत की वजह से रुकावट का शिकार हुए हैं वो तमाम काम यहाँ पर हल हो जाएंगे उन कामों को हल करने की यहाँ पर पहले आपने कोशिश करनी है आठ नौ दस ग्यारह बारह ये तारीखें बिल्कुल न्यूट्रल हैं इन तारीखों में आप कुछ भी कर सकते हैं कोई खौफ खतरे की बात नहीं है यहाँ पर तरक्की के हवाले से मुलाजमत के हवाले से इनामी स्कीमों के हवाले से रुपया पैसा के हसूल के हवाले से जो भी काम करना चाहें बारह मई तक कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है जो आपको दरपेश आए या जिसकी वजह से आपको किसी किस्म के मामला दरपेश हो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 12 मई 13 मई को शम्स 12 मई और 13 मई को शम्स और यौरनस का किरान होगा शम्स और यौरनस का किरान होगा यौरनस यहाँ पर गुरूब हो जाएगा आपके बारहवें घर के अंदर यौरनस की वजह से जो सडन चेंजेस आते हैं आरसी तौर पर उसमें तातुल आ जाएगा बेहतरी आ जाएगी बैरून मुल्क मुकीम अफराद के लिए ये दिन बहुत ज्यादा अच्छे और अहमियत के हामिल होंगे तेरह मई को जहरा की बारहवें घर से दसवें घर में मौजूद जहल के साथ एक साथ नजर बन रही है जिसे तस्दीस की निगाह कहते हैं ये तस्दीस की नजर 
इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों के लिए तो सोने पे सुहागा है उनको पेश बहा फवायद का हसूल हो सकता है तेरह चौदह तारीखों में इन तेरह चौदह तारीखों में आप किसी भी किस्म का आ, कोई भी बैरून मुल्क सौदा करते हैं तिजारत के लिहाज से एक्सपोर्ट के लिहाज से या इंपोर्ट के लिहाज से दोनों सूरतों में ये नजर आपके लिए फायदेमंद साबित होगी इसके साथ साथ ऐसे तमाम जौजा अफराद जो बैरून मुल्क मुकीम है उन अफराद को भी यहाँ पर एमिग्रेशन के हवाले से या अपने बैरून मुल्क में किसी जॉब की चेंजेस के हवाले से बहुत अच्छे असरा मिलने वाले हैं चौदह तारीख को ये नजर तो बनेगी पंद्रह तारीख को अतारत आपके जायचे के बारहवें घर में दाखिल हो जाएगा आपका जाती सितारा अतारत आपके जायचे के बारहवें घर में दाखिल हो जाएगा पहले और चौथे घरों का मालिक जब बारहवें घर में दाखिल होता है तो ये आपकी शख्सियत आपके अहल खाना के दरमियान में कुछ इख्तलाफात लेकर आता है खसूस खातन के साथ ये याद रख ले क्योंकि यहाँ पर बारहवें घर में पहले से ही जहरा मौजूद है और जहरा और अतारत जब यहाँ बारहवें घर में मुकीम होंगे शम्स भी यही मौजूद है तो ये तीनों सितारे यहाँ बारहवें घर में आपके आर्जी तौर पर खुफिया मुखालफिन जो है वो कुछ वक्त के लिए एक्टिव होंगे जाहिर हो सकते हैं लेकिन आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है इस लिहाज से कंट्रोल रखना है कि आप के चूंकि आपके ग्यारहवें घर के अंदर मरीख भी मौजूद है और मरीख की बरह रास्त सातवीं नजर आपके पांचवें घर पे भी पड़ रही है तो अपने बच्चों में अपनी आल औलाद में गुस्सा और इस किस्म की कोई भी तलखी अगर रूनुमा होती है तो उसको बेहतर है कि आप दुर दर गुजर करें और सुलह जो से सुलह सुलह सफाई से इस मसलों को हल करें अदरवाइज आपके लिए कुछ मसाइल खड़े हो सकते हैं सत्रह मई की अठारह और उन्नीस मई के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो याद रखें सत्रह मई को मुश्तरी गुरूब हो जाएगा आपके जायचे के बारहवें घर में मुश्तरी गुरूब हो जाएगा और यहाँ से कुछ ही दिन के बाद गालिबन यकम जून को मुश्तरी एक साल के लिए आपके जायचे के पहले घर में दाखिल हो रहा है मुश्तरी जब भी जायचे के पहले घर में दाखिल होता है तीन चार चीजों से बहुत ज्यादा फवायद देता है मुश्तरी रुपया पैसा दौलत रूहानियत इन सब चीजों को जाहिर कर रहा होता है खुशहाली को जाहिर कर रहा होता है तो यहाँ पर आने वाला जो एक साल होगा यकम जून के बाद से जब मुश्तरी का दाखला होगा इसके असरात इसके सम्राट के हवाले से मैं इंशाल्लाह एक वीडियो अपलोड करूंगा वो भी 25-26 तारीख तक आपके सामने आ जाएगी आप इसे जरूर देखिएगा जबकि 18 तारीख को मुश्तरी तुलू हो जाएगा और शम्स आगे बढ़ जाएगा यहीं पर 17 तारीख को मरकरी और प्लूटो आपस में तरबी की नजर बनाएंगे स्क्वायर बनाएंगे ये याद रख लीजिएगा ग्यारहवें घर बारहवें घर और नवे घर के अंदर जो बनने वाली ये तरबी है ये आर्जी तौर पर एक दो दिनों के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में या टैक्सेस के मामला में हकूमती महसूल के हवाले से हकूमती बिल्स या यूटिलिटी बिल्स के हवाले से या टैक्सीशन के मसाइल के हवाले से आपको कुछ तलखियाँ या कुछ तलख या कुछ तलख टाइम मिल सकता है इसके लिए आप महतात रहिएगा अट्ठारह मई को जहरा और यौरनस किरान करेंगे अट्ठारह मई को जहरा और यौरनस का किरान आपके जायचे में अच्छी तब्दीली का बायस बनेगा कोई नया अफेयर शुरू हो सकता है बहुत मोहतात रहिएगा और ये अफेयर आप खुफिया ही रखेंगे और ये खुफिया अफेयर आगे चल कर के बड़ी तकलीफ देते हैं इसलिए बेहतर है कि सोच समझ कर फैसला कीजिएगा उन्नीस मई की हम बात करते हैं तो उन्नीस मई को शम्स और नैपचून आपके दसवें और बारहवें घर के दरमियान 
تصدیس کی نگاہ بنائیں گے اور تصدیس کی یہ نظر آپ کے کام کاروبار کے حوالے سے کاروباری ساتھیوں کے حوالے سے آپ کو عزت افزائی بھی دے گی اور معاملات میں بہتری بھی لائے گی راہو کیتو کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں تو راہو آپ کے ذائچے میں آپ کے گیارہویں گھر میں موجود ہے اور کیتو آپ کے ذائچے میں پانچویں گھر میں موجود ہے کیتو کی موجودگی پانچویں گھر میں جوزہ خواتین اگر پریگنسی کے مراحل میں ہوں تو ان کے حوالے سے بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ان کو میں تلقین کروں گا کہ کوئی کیتو جس گھر میں بھی ہوتا ہے اس گھر کی منصوبات کو خراب کر دیتا ہے یہاں خدا نہ خاصہ ایبارشن یا کسی اور اس طرح کے معاملات درپیش آ سکتے ہیں ایسے تمام افراد جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں کیتو کی یہاں موجود بھی فی الحال اس مسئلے میں ان کی خواہش کی تکمیل ہونے میں تاخیر کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے راہو آپ کے گیارویں گھر میں ہے بہت اچھا ہے دو صاحب آپ کے حوالے سے بھی اور راہو کی اپنی نظرات کے حوالے سے بھی راہو آپ کے بارویں گھر پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہے آپ کے دسویں گھر پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہے دسویں گھر میں چونکہ زہل ہے تو یہاں زہل پر راہو کی پڑھنے والی نظر آپ کے تعلقات آپ کے معاملات میں اونچ نیچ تو ہوتی رہے گی لیکن بہرحال راہو یہاں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا ایسے تمام افراد کو جن کے ذائچے میں راہو بھی اچھا ہے اور راہو کی دشا چل رہی ہو اسی مہینے میں مریخ اور راہو بھی قرآن کریں گے جو بنیادی طور پر ایک انگارک یوگ قسم کی کیفیت بناتے ہیں مریخ اور راہو کا یہ قرآن آنے والے دنوں میں ہوگا میں اس کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر, کر دوں گا ان دنوں میں آپ نے اپنے غم و غصے کو اپنی صحت کو خراب نہیں ہونے دینا ہے بی پی ہائی ہو سکتا ہے سگریٹ نوشی یا شراب نوشی کسی بھی قسم کی عادت یا علت آپ کو یہاں پر مستقل طور پر ایک عادت کا شکار بنا سکتی ہے ان دنوں میں بہت محتاط رہیے گا ہم ہفتہ وار ویڈیو میں کمر کی نظرات اور دیگر کمر کی ستاروں سے جو نظرات بنتی ہیں اس کے حوالے سے ستائیس آخری ہفتے کی جو اپریل کے آخری ہفتے کی میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا بارہ بروج کے حوالے سے ایک ویڈیو میں چار بروج ہوں گے اور تین ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی جس میں چار چار بروج کی ویڈیوز ہوں گی آپ ہفتہ وار ویڈیوز کا یہ سلسلہ بھی ہمارے چینل پر نیکسٹ ماہ سے باقاعدگی سے دیکھ سکیں گے اجازت چاہتا ہوں ویڈیو اچھے لگے دوستوں کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ ساتھ لائک کمنٹس ضرور کریں آپ کے کمنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کتنی پسند آتی ہے اس میں مزید میں کیا امپروومنٹ لا سکتا ہوں اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اجازت چاہوں گا خدا حافظ